一帮废物，连寡人的夫人都看不好。若是有个三长两短，寡人将你们碎尸万段。秦大王息怒，是青儿的过错，未能照看好夫人，与其他工人无关，请大王降罪。青姑娘，大王都还没有说话，你倒先认起罪来，莫非是心里有鬼？还是厉夫人教你这样说的，大王。上回厉夫人便是私自出宫，难保这回不会做出同样的事来。也许，他会跟他的那位大师兄出宫玩去了。以微臣之见，还是将这些贱婢关押起来，严刑拷问一番。大王，大王，臣与韩侍卫听闻厉夫人失踪，就马上赶了过来。青姑娘，洛，你们进屋之时，被子就已经在地上吗？是，青儿未曾动过。禀大王，如若和夫人上一次出宫相比，这一次确实未有察觉。大王，这把短剑是我师父留给厉夫人的。若是厉夫人私自出宫，必会将她随身携带。寡人知道这把剑的来历，寡人不相信他会就这样不辞而别。微臣敢以性命断定，夫人是被奸人挟持的，请大王允许我出宫调查。可是什么人能如此轻易入宫？就带走夫人。此人能够轻易入宫，还能将怀有武功的夫人强带出宫，说明此人定是江湖高手。大王，若是此人速度极快，便可在两日内将夫人带离秦境。韩侍卫此话是否断言太快？大王，臣以为此事未必如韩侍卫所说。李仲，你随即带两千虎贲军在城内搜索，再派三千虎贲军去城外寻访。No， 韩深。寡人同意你出宫寻找，但是有任何消息，务必向寡人报告。诺。寡人倒要看看，谁有这么大胆，敢偷走寡人的嫔妃。韩侍卫，太子殿下，宫中出什么事了？为何这么多虎贲军要出宫？厉夫人失踪了。什么？推测是被奸人挟持。微臣正要出宫去搜查。太子殿下，时间紧迫，告辞了。等等，这是本宫的信物，你带着他去安邑找个人，那人或许能帮上忙。此人是谁？本宫的侧室田光先生。韩深在此谢过。嗯，这淮北纸，滋味尚可。但是与我们楚国的云梦菊相比，还是差远了。尝一个，上姨呀、啊，咱们这后宫就像这纸一样，只要去了苦涩的紫，对于本宫来说。就是取之不尽、用之不竭的甜美之意。夫人说的是，厉夫人失踪，弄得后宫大乱，劳师动众的，他不过就是个碍眼的渣子吗？除去了这厉夫人，咱们昭德宫可清静多了。哼
子殿下，查得如何？老夫已经请我们在秦国的线人去查，但是没有消息。更何况，如今秦国到处都是搜查的虎贲军，对方要是江湖上隐秘的高手，说不定李夫人已经被带离秦国了。是谁想要加害李夫人，还找来江湖上的高手？可见预谋已久啊！恕老夫冒犯。太子殿下如此关心厉夫人，应当不是因为此事牵涉到秦国的朝政吧？甚至您还把随身携带的杨之玉佩借给了韩侍卫。本宫关心厉夫人，确实是出于私心，只是希望她能平安无恙。少侠，出什么事了？大恩受伤了，我得替他疗伤，请您拿一下金疮药。好，你快去吧。好王先生，景少侠，来坐。景少侠，兰儿姑娘怎么样了？我已经替她上了药，这几日再找个名医帮她看看伤口，应该并无大碍。那就好，那就好。来，吃点东西。好。景少侠，老夫与你多日不见。发现你身上有不少变化，可遇到过什么事情吗？哦，多亏田光先生近几年的照顾，荆轲余才，终于修得了师傅一下的剑谱，不辱师名。这么说，你已经练成了胡落剑法？哦，还不算完全练成，算是略有小得。太好了，太好了。我真为公孙大侠感到欣慰呀、啊！倘若你师妹有知，啊，老夫多言田光先生，田光先生，师兄，田光先生，啊，韩少侠，田光先生，韩少侠，有什么急事吗？我师妹烈日失踪了。啊，因为出宫毫无征兆，我怀疑她是被奸人挟持了。公孙姑娘被劫？大王特许我出宫调查，这是太子殿下让我带给您的信物。他说，先生或许能助我一臂之力。看来太子殿下很重视公孙姑娘啊。嗯，就算是太子殿下不派你来，老夫也应该去做这件事情啊。丽儿入宫多年了，按理说。在江湖上应该没有什么恩怨，怕就怕
，是宫中各势力斗争，有人利用了这些武林高手来危害丽儿。若是江湖之人，倒不难找，但是和宫中之争有关，老夫担心公孙姑娘有性命之虞呀、啊。啊，此事刻不容缓，我即刻联系几个线人，一有情况，马上告知于你。有劳先生了。秦望的女人丢了，还要派你来找吗？师弟，韩少侠，我还要告诉你一件大好事，你师弟已经练成了胡落剑法，我那位老朋友公孙大侠总算可以闭上眼睛了。我不多说了，我去写信，你们师兄弟慢慢说话。师弟，你练成葫芦剑法了？韩大侠，不，我现在应该称呼你韩侍卫。你现在是秦王手底下的第一走狗，出趟宫还得得他旨意。秦王丢个妃子，派个几千黑旗军不就找到了？师弟，师妹被奸人所劫，对方来路不明，可能要取她性命，你不担心吗？那个女人已经跟我一点关系都没有了，你还是那么固执。师弟，要不是丽儿和秦王谈条件，你能活到今日吗？要不是为了让你专心练剑。他有必要牺牲自己进宫吗？对，他牺牲自己，他和秦王甜甜蜜蜜生了孩子，好伟大的牺牲！你，你金师兄的性情，若他知道他自己的亲生骨肉还在秦宫中，他一定会把自己的命搭进去，也要把孩子救出来。你我又非常清楚，外人想要潜入秦宫是一件多么危险的事情，更何况是要救出一个孩子。如若我们能把他拦住。见不到自己的孩子，岂不是让他生不如死？你根本不知道自己在说什么，荆轲，我不管你变成什么样子，你一定要相信，丽儿真的是为了你好。这次他要是有个万一，不但我永远不会原谅你，你也会后悔一辈子的。转告田光先生，我会在安邑客栈等他。告辞。哪里不舒服吗？我已经好多了，不用担心我。刚刚你伤得很重，我必须给你换药，所以……哦，我我知道，谢谢你啊。刚才。你跟韩大哥的对话，我都听到了。你真的不打算去救丽姐姐吗？我知道，我没有办法劝你。可是上次丽姐姐出宫，我能感觉到，虽然你们相隔千里，但是她对你的关心。一日都没有减少过。也许，他真的是有苦衷。就像韩大哥说的，不管怎么样，你们俩也是师兄妹一场。
可有线索？回大王，臣派出的虎贲军在咸阳近郊至秦境，不眠不休搜索二人，然而，并没有任何发现。我爷爷的短剑，它本来就是属于你的。如今物归原主，以后你可以带着它仿身。有几分姿色，但我怎么没看得出国色天香呢？把齐王弄得神魂颠倒的！你个臭婆娘！谁指使你们的？我在秦宫从来不涉及朝廷党政，只是一个亡国故人，为何要来抓我？李夫人。你可真是单纯呐、啊！正因为你不属于任何一边，但又独得大王恩宠，你有没有想过，倘若你不是他人想拉拢的对象，那么你就是别人消灭的目标。如今这利姬已是自身难保，谅他也顾不上韩非了。哼，夫人，这回您给我李斯出的主意，简直是太高明了。哼，这个利姬向来桀骜不驯，置身事外，又有私自出宫之先例。如今一个活生生的人就这么不见了，任谁都会以为他又是自己跑出宫了。尽管有韩深和李仲在一旁帮腔。大王也无法断定，他是被外人所掳。臣派出的高手，绝对会做的一丝痕迹都不留。到时候，就说他染了什么疾病，或者说是暴毙而死，根本就无法追究。大王即便再怎么舍不得。想必也只能是当做一桩冤案结了。夫人，您这一招实在是非常之高。哎呀，死在野外，正好适合他这种野丫头的身份。他既是野人嘛，那宫里还有个小野种，夫人要不要想想该怎么处置？那倒是不急。没了母妃的公子，就像断了羽翼一样，以后有的是功夫对付的。以前本宫就是心太软了，总以为大王虽然宠爱李姬，但是心里也会给其他妃嫔留些位置。但是现在我发现了，大王心里根本就没有我。我贵为楚国公主，远嫁至秦，受到的竟是如此冷遇。然而这一切，都是因为丽姬那个女人。今日，我便要让她知道，她应该付出的代价。<笑>哼，公孙立，没想到。有日你还会落到老夫的手上，夏侯婴，这么做对你有什么好处？哼，如今天下纷乱，各国情势难料。公孙宇既得了个魏国统帅的虚名，我夏侯婴
，为何不可以效力于当今最强盛的大秦国，为我丹顶门谋些好处呢？哼，还想跟我爷爷相比？你差太远了。你，你要不是大人要你的命，我还真有些舍不得杀你。说不定。把你留着，还可以将荆轲的臭小子引出来。谁指使你的？哼，夫人，你助谁，又爱谁的路，这么简单的道理，难道你还想不明白吗？李斯，总之有人希望你永远从秦宫消失。夫人，之前我们谈妥的事。哦，大人请放心，本宫已经命人安排好了。只要等我们解决了昌平君，祖太后便会即刻向大王推举廷尉大人。您很快就是大秦的相国了。有劳夫人，臣。先告退。嗯。夫人，上医有一事想请教夫人。说。夫人这回对厉夫人下重手，是为了大王太过独宠厉夫人，还是厉夫人太过嚣张？是啊，夫人都已经这么忍让他了，他却三番两次的压到夫人头上。虽说论位分，都是一品夫人，可论身份，他可就差远了。厉夫人不过是独靠着大王的宠爱，才能三番两次的惹祸，最后还能无事一身轻。要是换了其他人，早就按公规处置了。最让本宫看不过的是，那个女人已经有了大王，还抓着韩侍卫不放。两个男人被他玩弄于股掌之间。哦，对了，本宫让你去问，最近韩侍卫都做了什么？你问了没有？回夫人，自打厉夫人失踪那天起。韩侍卫便焦急的出宫去寻厉夫人了。那个韩师，真的是气死我了！夫人息怒。罢了罢了。那个女人死在野外，看的师兄还怎么护她？可夫人这一次对厉夫人下重手，就不怕韩侍卫事后迁怒到夫人头上吗？你不说，我不说。廷尉大人不说，他怎么会知道？人都死了，如果韩深真的那么爱他，一起跟他去殉了情，岂不是更好？夫人说的是，可要是那韩侍卫不够痴情，没有去殉情呢？没关系，本宫有的是法子治他，我一定不会放过。师傅抓了这公孙立，却没有按大人的意思，把他给杀了。师傅留那小贱人是为了引出荆轲，逼他交出胡洛剑谱。等师傅拿到了剑谱，连公孙家的大弟子在内一个不留。来，喝酒喝酒。说，公孙立在哪儿？你是何人？我就是你们说的公孙家的大弟子韩深。哼，就这点功夫也敢出门，真是给公孙家丢脸。师弟们，给我上！娘、嗯嗯！放、啊、我！
师弟，给你个机会，说出公孙立所在，我不杀你。快说，慢着，地图在我这儿，小心。老爷，你是打不怕，还是不怕打？你明知打不过我，还在这等死。剑客，别以为你学了两招三脚猫的剑法就天下无敌了，江湖大得很，别小瞧了我们丹顶门。是不是三脚猫功夫，一试便知？快说，公孙立在哪？血，血，血！你敢耍我？他们就在血仙轩，往前五里。走，师弟。你先去救师妹，我来军再怎么厉害，手脚也不及你快。有种你放开我，咱们实打实，正面交战。哼，葫芦剑法说到底，其实就是高明的暗杀术。就算老夫答应跟你打，也算不得正式对决。更何况，这刀口的肥肉，你觉得老夫会舍得放开吗？你到底想要什么？想要什么？<笑>当然是你身上的胡落剑法。嗯，你这这怎么可能？你的脉门已被我扣住，理应不能运功，这又如何能？夏侯央，仔细看清楚。你，我早就知道你这个布置有蹊跷，而且每番你都喜欢扣人脉门，我只不过。施了一点防范小计罢了
，很好。韩傻的公孙羽倒是交出个精明的徒弟，我不准你侮辱我师父。你师父本来就是一个满口仁义道德、不知变通的蠢驴，你找死！知道这有渔网，找个地方避雨吧。已经救到石伟了，因此引出这些丹顶门的家伙追捕。但愿他们没事。卫尉大人到。陈李仲，参见大王。李夫人之事，可有线索？回大王，韩深带来消息，在函谷关附近有李夫人的消息。陈毅派虎贲军四处搜查。李仲，你马上去准备一下。寡人亲自去寻。诺，大王。师兄，你为何会来救我？大师兄出宫来找你，到田光先生那里打听消息，我便知道。啊
，原来是这样。那那大师兄呢？他人在哪儿？我们被当地门那些匪贼围攻的时候，他牺牲自己，让我先去救你。那他会不会有什么危险啊？没事。坦白说，如果不是因为大师兄，我不会来救你的。秦王，秦王他待你好吗？师兄，你是不是练成了葫芦剑法？我方才看出来了，还不算完全练成。老安他陪我在嵩山待了半个月，我为了带他出山，所以我必须练成。原来一直都是兰儿妹妹在陪着你，那我便放心了。兰儿妹妹她是一个好姑娘，看得出来她很喜欢你，有她陪着你，当然是最好的。她是个好姑娘，我会珍惜她的。你们俩若是在一起，我也会替你们高兴的。外面的雨好像停了，我出去看看。就这样吧，我已经没有资格关心他了。他恨我比较好，这样他才能全心过今后的日子。师兄，你和兰儿一定要幸福。韩先生，大王来看你了。大王，若若有一统天下，必一法治国，大王必能超无敌。七三王，韩母。先生，韩非先生，先生。如若说这卷帛书是韩非先生所写，他要去给韩王写一封密信。那韩非先生在这卷帛书当中，应该是用韩文，还是用秦文？这个，或许夫人认为，韩非先生的这封密信之中，应该用楚文去写。怎么可能呢？怎么可能是楚文？李斯，你说说，这宫中除了你，还有谁会谋害韩非先生？
。天南地北，隔着银河相对，千年等一回。千山万水，眺望你的娇美，让心越为美。遥遥天海交汇，深深夜幕低垂，爱一千座城外，苦等一人归。等到时空破碎，山川成灰，容颜都枯。时间不断的轮回，看透喜悦伤悲，百转千回，生死永相随。相思滋味，只为你憔悴。望穿秋水，泪如流星下坠，对镜花而美。在你心底安睡，无惧雨打风吹，人间纷纷扰扰，都尽如止水。成灰。